రిలేషన్షిప్స్ అంటే మోడర్న్ జనరేషన్ మారింది మరి ఈ జనరేషన్కి తగ్గట్టు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి చాలామంది డైవర్సెస్ పెరిగాయి అంటే మనం అంటాం కదా ఒక సామెత ఉంది అంటే మోడ్రన్ ప్రాబ్లమ్స్ నీడ్స్ మోడ్రన్ సొల్యూషన్స్ అని సో ఈ మోడ్రన్ జమానాకి తగ్గట్టు రిలేషన్షిప్స్ వర్క్అవుట్ కావాలి సక్సెస్ కావాలి అంటే ఏది పాటించాలి ఎలా వెళ్తే బెటర్ అని మీ వ్యూ ప్రకారం ఏది బెటర్ సో ఇట్స్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ అన్ అవర్ చెప్పాలి చాలా మంది ఐ థింక్ ఈ టాపిక్ మీద చాలా జరుగుతున్నాయి చర్చలు ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ లో మీరు చూస్తే చాలా డిఫికల్టీస్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండట్లేదు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ట్రస్ట్ లేదు సో అలాంటప్పుడు అసలు ఈ రిలేషన్షిప్ అంటే అర్థం ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ ఎవరు తెలుసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించడం లేదు సో ఇది తల్లిదండ్రుల రిలేషన్షిప్ అవనివ్వండి ఒక ఫ్రెండ్ రిలేషన్షిప్ అవనివ్వండి లేదని అంటే కట్టుకోబోయే వాడు రిలేషన్షిప్ అండ్ మధ్యలో వచ్చే లవ్ బాండింగ్ అని ఉంటుంది కదా చిన్న ఐ మీన్ ప్యూబర్టీ పెరిగే వచ్చే అట్రాక్షన్స్ వేరు ఆ దీంట్లో అసలు రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి ఎందుకు బ్రేకప్లు అవుతున్నాయి అసలు అసలు రియల్గా ఒక ఎవరినైనా అడగండి మీరు మీ రిలేషన్షిప్లో ఏం కోరుకుంటారు అంటే భర్తగా ఎలా ఉండాలి లేకపోతే భార్యగా మీకు మీ భార్యలో ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ అండ్ షీ షుడ్ బి వెరీ రొమాంటిక్ అని అంటారు రైట్ సో డెఫినేషనే మార్చేసారు ఒక రిలేషన్షిప్ది అంటున్నాను అంటే ఈ రిలేషన్షిప్ అన్నది మనకి ఏదో యూనివర్సిటీలో నేర్పించి ఒకళ్ళకొకళ్ళ మింటు సే ఒక పట్టా ఇచ్చి ఇదిగో నువ్వు ఫలానా వ్యక్తితో ఇలా ఉండాలి బిహేవియర్ కంప్లీట్గా ట్రైన్ ఇచ్చో సర్టిఫికెట్ ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎక్కడా లేదు లైఫ్లో అవును మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో ఒక పర్సన్తో ఐ మింటు సే మనం రిలేషన్షిప్లో ఉండి ఎప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో సో అప్పుడు మనకి ఒక వాళ్ళ అర్థం తెలుస్తుంది అండ్ ఇన్డెప్త్ మనము ఒక పర్సెప్షన్ చేసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక వ్యక్తి మీద మంచి అభిప్రాయం రావచ్చు చెడు అభిప్రాయం కూడా రావచ్చు సో ఇది నా ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అది మన తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చింది సో మనం ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడతాం చేస్తాం కాబట్టి మనలో ఒక అభిప్రాయం అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇక్కడ రొమాంటిక్ అని అన్నాను కదా రొమాంటిక్ రిలేషన్షిప్కి అర్థం ఎలా తీసుకుంటారంటే థ్యాంక్స్ టు అవర్ మీడియాస్ అండ్ యూనో ఎస్పెషలీ హాలీవుడ్ ఒకళ్ళ మూతులు ఒకళ్ళు నాక్కుని బెడ్ల మీద పడుకుని పిచ్చి పిచ్చిగా ఐ మీన్ రొమాన్స్ అని అంటే అది అర్థం ఇస్తున్నారు యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ రొమాంటిక్ ఈ రిలేషన్ మోడర్న్ రిలేషన్షిప్ అవనివ్వండి ట్రెడిషనల్ రిలేషన్షిప్ అవనివ్వండి ఈ రొమాన్స్ అన్నదమ్మా పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ డోర్ బయటికి వెళ్ళిపోయేది అదొకటే కరెక్ట్ సో ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ ఇంటిమసీ దీని మీద తగ్గిపోతుందో మనిషికి రిలేషన్షిప్ మీద బాండింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ట్రస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒక లాంజి లాంజిటివిటీ అంటాం అంటే పొడి అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్ ఎక్స్టెండ్ అని కాదు ఇది జీవితాంతం నడుచుకునే మనం ఇది రిలేషన్షిప్ కాబట్టి ఒకళ్ళొకళ్ళ మీద ఆ అండర్స్టాండింగ్ అన్నది పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో నేను చెప్ అంటే భార్య భర్త ఎస్పెషల్లీ సంబంధాలు అని అంటే ఫస్ట్ రిలే అండర్స్టాండింగ్ ఒకటి కమ్యూనికేషన్ నేను మాట్లాడినట్టు అది ఇంపార్టెంట్ అండ్ యునో ఒక క్షమాపణ అనేది ఒక గుణంలాగా ఉండాలి నీ భార్య తప్పు చేస్తే నువ్వు క్షమించగలగాలి నువ్వు తప్పు చేస్తే నీ భార్య క్షమించగలగాలి రైట్ ఎందుకంటే నీ గురించి నాకు అంతా తెలుసు అంటే నువ్వు ఒక మిర్రర్ లాగా అంటే అంత రిఫ్లెక్టివ్ అంత ట్రాన్స్పరెన్సీ మన ఇద్దరిలో ఉంది కాబట్టి ఆ రిలేషన్షిప్లో కూడా అంత అర్థం చేసుకునే గుణం మనలో పెరగాలి రైట్ సో ఇప్పుడు క్షమించేసాను అలాగే చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తూ ఉంటాయి కదమ్మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏదో ఒకటి మనస్పర్ధలు వస్తాయి ఆ మనస్పర్ధలు అనేవి ఇది టెంపరీగా అక్కడికక్కడ రిజాల్వ్ అయిపోతూ అందంగా దాన్ని ఎంత పెద్దదైనా గొడవలు వాళ్ళిద్దరి రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళిద్దరి మంచిగా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు నమ్ము అంటే బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండి ముందుకు నడిచేదే రిలేషన్షిప్ అది రొమాంటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటే అంటే ఏదైతే లస్ట్తో కూడి వస్తున్న రిలేషన్షిప్ ఉంది చూడండి అది మధ్యలోనే బ్రేక్ అయిపోతుంది దాని డెఫినెట్గా ఒక ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ అది ఎప్పుడైతే అట్రాక్టివ్నెస్ పెరుగుతుందో ఇద్దరి మధ్యలో అట్రాక్టివ్నెస్ మూలాన ఏమవుతుందనంటే అది టెంపరీ 
తగ్గుతుంది డెఫినెట్ గా క్రమేణంగా తగ్గినా కొద్దీ ఏదో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చి వీళ్ళు విడిపోవటము లేకపోతే వీళ్ళకి వీళ్ళు నచ్చకపోవటము ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరగడం అండ్ ఇక్కడ కూడా అంతే మన ఫిల్మ్స్ అన్నవి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్ అన్నవి మనుషులు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా ఆల్సో అండ్ దెన్ మీరు ఈ మధ్య కొరియన్ సీరియల్స్ చూడాలమ్మా లవ్వర్ సీరియల్స్ ఈవి అవి వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని ట్రీట్ చేస్తారో అమ్మాయిల ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీద అలా అలాగే ఉంది కంప్లీట్ గా అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్వరికి అంత అండర్స్టాండింగ్ అంత ఇది ఆ దీంట్లో రావడం కొంచెం కష్టం అది చెప్తున్నాను కదా క్రమేణంగా ఎప్పుడైతే రిలేషన్షిప్ డెవలప్ అవుతుందో అప్పుడు వస్తుందే కానీ మీకు ఆ టెంపరీ రొమాంటిక్ ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో లాస్ట్ మూలాన మీకు అండర్స్టాండింగ్ అనేది రాదు దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ అసలు ఆ మనిషి వ్యక్తిత్వం ఏంటి ఆ మనిషి హ్యాబిట్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు మీ బిహేవియర్ ని వాళ్ళ తగ్గ మార్చుకుంటున్నారు అలాగే ఆ మనిషి ప్రవర్తనాన్ని మీకు తగ్గట్టు మార్చుకో అంటే మీరు కూడా వాళ్ళ తగ్గట్టు మార్ మారిపోతున్నారు దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వాట్ యూ సే హ్యాబిట్స్ అంటే నా అడ్జస్ట్మెంట్ మీ అడ్జస్ట్మెంట్ కాంప్రమైజెస్ ఎందుకు ఉండవు కాంప్రమైజెస్ ప్రతిదీ నేనెందుకు కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి నువ్వెందుకు కాంప్రమైజ్ బీ బత్సమైన ఈగోస్ అండ్ ఇప్పుడు ఎలా పెరిగిందంటే కాంపిటీషన్ ఇది నీది ఇది నాది నీ అమ్మ వాళ్ళు నా అమ్మ వాళ్ళు నీ ఇన్కమ్ నా ఇన్కమ్ నీ ఉద్యోగం నా ఉద్యోగం కోపం వస్తే నీ పిల్లలు బాగా అనిపిస్తే అది నా పిల్లలు ఎలా అవుతుంది అని ప్రతి దీంట్లో కాంపిటీషన్స్ చూసుకుంటున్నావి తప్ప ఇక్కడ ఓ మంచి ఏమంటారు ఒక ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఒక బాండింగ్ ఇదివరకు కాలంలో ఎలా అయితే వాళ్ళు ఎన్ని డిఫికల్టీస్ ఉన్నా చూడండి పోట్లాడుకునే వాళ్ళు ఏమో తిట్టుకునే వాళ్ళు ఏమో బయటకు వచ్చేది కాదు ఆ నాలుగు గోడల మధ్య నడిచేది సో అందుకని ఆ అన్యోన్యత ఉండేదేమో మూడు భర్త భార్య మధ్య కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే అది పబ్లిక్ గా అయిపోవడం ప్రతిది పబ్లిక్ గా అయిపోవడం మూడో వ్యక్తి ఎంటర్ అయినప్పుడు వీళ్ళ రిలేషన్షిప్ లో కంపల్సరీ అది బ్రేక్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మూడో వ్యక్తి కావాల్సిందే ఎంటర్టైన్మెంట్ మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుని కాదు ఇలా కాదురా అని సర్ది చెప్పే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అంతే కానీ ఈ కాలంలో చూస్తే మోడ్రన్ వరల్డ్లో మోడ్రన్ థాట్స్ అని అంటారు కదా అవునా నీకు అవసరమే ఆ రిలేషన్షిప్ అన్నది ఫస్ట్ వస్తుంది అంతే తప్ప అడ్జస్ట్ అవ్వగలవా లేదా నేను మళ్ళీ ఇది టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడలేదు టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ అన్నది చాలా డిఫరెంట్ కానీ చిన్న చిన్న మాటలకి కూడా కొండంత ఆలోచించి దాన్ని పెద్ద చేసుకొని అనవసరంగా రచ్చ చేసుకుని మంచిగా నడుచుకోవచ్చు అనే రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు వదులుకోకూడదు అండ్ ఒక్కసారి ఒక పర్సన్ మీద ట్రస్ట్ రాలేదు అని అంటే నెక్స్ట్ టైం వస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు మనకి సో దట్ ఈస్ హౌ ది వరల్డ్ రన్ సో అర్థం చేసుకొని ఒకళ్ళకొకళ్ళు నీనా అనే భేదం లేకుండా చక్కగా ఎన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినా వాళ్ళకి వాళ్ళు సర్దుకుంటూ ఇద్దరు తప్పులు చేస్తారు చెయ్యకుండా ఏముండరు కానీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు మాట్లాడుకుని క్షమ క్షమించుకుంటే దానంత గొప్ప రొమాంటిక్ రిలేషన్ ఇంకా ఈ వరల్డ్లో ఉండదు అని అంటారు అండ్ ఎప్పుడే అంతే కానీ ఇటు అమ్మ వాళ్ళని అటు అమ్మ వాళ్ళని ఇద్దరిని ఎప్పుడు కలుపుకొని అంటే కోపం వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం అలాగే మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయటం ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఇద్దరి మధ్య ట్రస్ట్ అనేది పోతుంది కంప్లీట్గా దెర్ ఈస్ అ స్ప్లిట్ ఆఫ్ థాట్స్ అనవసరంగా అది రాకుండా చేసుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ నిజంగా షైన్ అవుతుంది వాళ్ళు ఇది అర్థం చేసుకుంటే చాలు ఇంకేం పెద్ద గొప్పగా చెయ్యక్కర్లేదు వాళ్ళు సో దట్స్ హౌ ఫర్ మీ అది రిలేషన్షిప్ అంటే సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి రిలేషన్షిప్లో మూడు ఇంపార్టెంట్ ఒకటి కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఒకటి నువ్వు వినాలి అవతలాడి బాధ అలాగే వాడి బాధలు కూడా ఆపోజిట్ ఇట్స్ వైస్ వర్సా అనుకోండి విన ఏమంటారు దాన్ని తెలుగులో వట్ యూ సే దాట్ విన మన మాట లిజనింగ్ స్కిల్స్ అని అంటాం కదా అది డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు మాట్లాడిన ప్రతిదీ మీరు టైం పెట్టి వినగలగాలి వినగలగాలి దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వ్యాలిడిటీ ఒర క్రెడిబిలిటీ నువ్వు చేసిన పనికి నేను పొగుడతాను నిన్ను డెఫినెట్ గా నీకు ఒక ఐడెంటిటీ ఇస్తాను అలాగే నువ్వు కూడా తనకి ఐడెంటిటీ ఇవ్వాలి సో దిస్ ఈస్ హౌ ది బాండింగ్ గోస్ రైట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫీల్డ్ లో వెళ్తున్నాము అంటే చిన్నప్పటి నుంచి 
నువ్వు ఫలానా వ్యక్తివి నువ్వు ఫలానా ఐ మీన్ ఏదైనా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనలో డెవలప్ అయ్యాయంటే అవతలాడి అభిప్రాయాన్ని పట్టే కదా మన దాంట్లో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అనేది పెరిగేది సో రిలేషన్షిప్లో కూడా వృద్ధి అయ్యేది అట్లాగే బికాస్ యూ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ ఈచ్ అదర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ వ్యాలిడేట్ లైక్ యూ హ్యావ్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ ఆ చిన్న చిన్నగా కొన్ని అప్రిసియేషన్ ఇచ్చుకుంటే దే విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రగుల్ ఏదైతే ట్యాంగిల్స్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయో దే విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రీ కౌన్సిలింగ్ అనేసి ఇస్తున్నాము దాని తర్వాత బిఫోర్ మ్యారేజ్ అంటున్నారు బిఫోర్ మ్యారేజ్ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసుకుని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని అసలు వీళ్ళతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు వాళ్ళతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కానీ ఇది ఎప్పుడైతే క్లియర్ గా తెలుస్తుందో డిస్టర్బెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది పేరెంట్స్ కూడా ఒక బర్డన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎలా వెళ్తాడు మన కాలంలో అయితే మన పేరెంట్స్ చెప్పలేదు కదా మీరు విడిపోవచ్చు అన్న ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వాలా నువ్వు ఎలా ఉన్నా సర్దుకుపోవాల్సి పడాల్సిందే అని సో అలా చెప్పేవాళ్ళు పైగా మనకు వెళ్ళటానికి కూడా నాము అమ్మ వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారో ఎవరేం అనుకుంటారో అని సో అది మనలో భయాన్ని ఆ భయ ఆ భయం అనేది ఉండేది మన రిలేషన్షిప్ లో కాబట్టి ఎలా ఉన్నా సర్దుకుపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు టాక్సిసిటీలో సర్దుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు నేను చెప్పేది బట్ చిన్న చిన్న గొడవల మూల కూడా మూలాన కూడా విడిపోకుండా ఉండాలంటే ఈ చిన్న చిన్న పాటించుకోండి చక్కగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటము అది చెప్పాను కదా సో ఇవన్నీ రూల్స్ పాటించుకుంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళని అర్థం చేసుకుంటే పెళ్లి కాక ముందే తెలుసుకుంటే మంచిది దాని ఐ మీన్ పెళ్లి కాక ముందే అంటే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ నా అర్థం కాదు మెంటాలిటీ బట్ మెంటాలిటీస్ తెలుసుకుని అంటే వాళ్ళ తత్వాలు తెలుసుకుంటే ఐ థింక్ యూ విల్ బి వెరీ క్లియర్ విత్ వాట్ అ పర్సన్ ఇస్ లైక్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బిల్డింగ్ అప్ ర్యాపో అన్నది ఒకటి జడ్జ్మెంట్లు అవ్వకపోవటం అంటే నువ్వు నీకు ఇది ఇష్టమైతే నాకు అలా కుదరదు ఇవన్నీ నాకు నడవు అనకుండా ఓకే తన తన తనకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అలాగే నీకు కూడా తను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి సింపుల్ సో ఇద్దరు అభిప్రాయాలకి ఒక్కొక్క యునీక్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి డెఫినెట్గా యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ ఐడియాస్ సో దట్ ఈస్ హౌ ద రిలేషన్షిప్ రన్స్ అండ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వక అండర్స్టాండింగ్ లేక ట్రస్ట్ లేక ప్రతిదీ యునో ఓవర్ థింకింగ్ చేసుకుంటూ ఒకదానికి ఒకటి ఇమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ లేకుండా మాత్రం ఆ కనెక్టివిటీ అన్నది రావడం చాలా చాలా కష్టం సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసే డెఫినెట్గా వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు వాళ్ళ 